Vi ska prata om lärandets utmaningar, vad det är som hindrar och underlättar i studenters lärande och hur vi som universitetslärare kan ta del av forskning inom det här området. Med mig har jag två kollegor från Stockholms universitet, Maria Östet från Institutionen för pedagogik och didaktik och Cecilia Lundholm från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapsämnenas didaktik. Välkomna! Tack! Vi har läst två artiklar som var en av er har skrivit. Dels en som du Cecilia tillsammans med Linda Ekström har skrivit som heter What's positive about positive rights? Students everyday understandings and the challenges of teaching political science. Och en artikel som du Maria har skrivit tillsammans med Max Scheja som heter Targeting efficient studying first semester psychology students experiences. De här två artiklarna ger oss en del underlag som kan vara bra för oss som universitetslärare att tänka på när vi undervisar. Och min tanke är att vi genom det här, den här bakgrunden bättre ska kunna förstå en del av de utmaningar som studenter har. Så Cecilia, skulle du först vilja berätta lite grann, vad, vad handlar din artikel om? Den handlar om forskning, om lärande, mer specifikt om begreppsbildning som är en forskningstradition sedan 70-talet. Och som har ett huvudfokus på att förstå hur elever eller andra människor så att säga går från vad vi kallar för en vardagsförståelse. Och med vardagsförståelse så menar vi då att vi erfar och barn erfar världen genom sina föräldrar och får förklaringar eller genom tv eller på olika sätt. Och utveckla kunskap om världen. När man går i skola och när man tar del av utbildning så är det vetenskapliga förklaringar av världen som man möter. Så fokus i det, särskilt i det här pappret har varit att se <hör> hur studenter i statsvetenskap lär sig två centrala begrepp. Och resultaten visar att just vardagsförståelsen av de här begreppen har en stor påverkan. Och det som vi tyckte var intressant är att vi valde ut studenter som hade svarat både lite fel och lite rätt. Men att även de som svarade rätt på examinationen vid intervjutillfället fortfarande använder sin vardagskunskap för att förklara de här fenomenen. Så att jag tycker att resultaten pekar på två, tre saker. Det första är att man överger inte sina vardagsförståelse. Det andra är att den på något sätt kanske, även om man skulle säga att man kan någonting, påverkar hur man gör någonting. Och det tredje som vi har tagit fasta på, det är hur emotioner också påverkar förståelse. Det talar vi om i termer av hur en student, hur studenter utmanas av de värden som presenteras i statsvetenskap. Som ju också handlar om värden, rätt och fel och sådant. Så att din forskning, den är väldigt nära länkad med det ämne som, som studenterna studerar. Ja. Um, och, men betyder det samtidigt ändå att vi kan dra slutsatser i relation till andra ämnen som studenter studerar? studerar? Eller gäller det här bara statsvetenskap? Nej, absolut inte. Och man ska väl säga då kanske historiskt att begreppsbildningsforskning har i huvudsak handlat om naturvetenskapliga begrepp och matematik. Och sen historia. Så att ett fokus som vi har på statsvetenskap och verkligen ett samhällsvetenskapligt ämne, det är nog nästan till nytt. Men principen eller den generella teorin om begreppsförändring och det perspektivet är just att titta på den här, titta på vilka vardagsföreställningar som finns och hur utbildningen försöker bygga upp vetenskapliga förståelse och vilka utmaningar som då vardagsföreståelse kan ha till exempel. Mm. Väldigt spännande. Maria, om vi övergår då till den artikel som du har skrivit. Kan du berätta lite grann om den? Eh, ja, eh, där tar vi sikte på mer på hur studenterna, tittar närmare på hur studenterna gör när de tar sig an studier, när de kommer till universitetet och en, en kurs. Eh, och vi vet då från tidigare forskning att det spelar stor roll hur man, på vilket sätt man engagerar sig i sina studier för vad man verkligen kommer att lära sig så småningom. Eh, 
Och just den här artikeln så har vi tittat på vad, hur studenterna själva upplever att deras studieaktiviteter påverkas och vad de påverkas av. Eh, så vi studenter har fått, har fått berätta om eh, ja, vad de själva anser påverkar deras sätt att ta sig an sina studier. Och på så sätt så kan ju vi då som, som universitetslärare också lära oss en del om hur vi kan påverka de här studenterna att ta sig an studierna på ett sätt som underlättar för deras förståelse. Att närma sig den förståelsen som vi är ute efter då i den här kursen som vi är. Mm. Jag tänkte, vi har ju intervjuat några studenter inför det här avsnittet. Jag har pratat med två killar som heter Daniel och Alexander och de är juriststudenter. Jag tänkte vi skulle lyssna på vad de säger om vad det är som är ett effektivt sätt att studera för dem. Alltså det är, för mig känns det som att man måste, varje, eller man måste ha många olika saker så jag känner att man måste börja på föreläsningen kanske och lyssna och sen läsa då i boken det man har, läsanvisningen. För det blir bli som en repetition så att man både lyssnar, kanske antecknar om man vill det och sen läser man hemma och sen på gruppundervisningen så pratar man om det. Så man gör egentligen då alla, alltså tre olika saker fast på samma område. Som man liksom inte bara gör en sak. Jag tror också det är ett utgångspunkt. Uh-huh. För min del, jag tycker att det är efter det här att man har en liksom, att man redan innan man börjar plugga, innan man börjar liksom läsa det man ska, det man ska lära sig, så, så vet man lite grann att vilken ordning man vill ta saker i och vilken struktur man vill lägga upp det i. Så att man liksom inte bara famnar omkring i mörker att nu läser jag det här kapitlet i det här kapitlet i det här, den här boken. Utan att man har liksom en tydlig, tydlig liksom struktur för att i den här ordningen vill jag lära mig de här olika sakerna och därigenom liksom få en, en he, liksom bra helhetsbild av det här ämnet. Ja, Maria, Daniel och Alexander här, de tar ju upp lite olika saker. Daniel pekar mycket på det här med att ha studerat på många olika sätt. Mm. Medan Alexander pratar om det här med strukturen. Hur relaterar det som de säger till det som du har funnit i dina studier? Det tycks vara så att studenterna använder sig av olika ledtrådar i studiemiljön för att ta reda på... På vilket sätt man ska ta sig an det här. Eh, och det här är ju exempel på studenter som verkar vara lite erfarna studenter. Som vet vad som, har, vad som krävs för att ta sig an den här, det här lärandet som de är ute efter. Och de verkar ha ganska bra koll på hur de själva vill lägga upp det här lärandet. Och ett ganska tydligt mål vad det är de vill lära sig av den här kursen. Eh, ja. tror, tror du att det hänger ihop med nu är de ju på ett, ett program då. Ja. Eh, tror du att det påverkar det här med att ha en ty, ty, ett tydligt mål för sina studier ja det kan det göra det kan det naturligtvis göra eh, men också att de bygger på sina erfarenheter det är tydligt att de har pluggat tidigare de vet vad det är frågan om och de, de tycks veta hur de ska ordna sin lärmiljö på ett sätt som passar deras lärande på ett bra sätt. Och där de känner både att de lär sig någonting, det är relevant i förhållande till vad de håller på med och kan man också läsa in mellan raderna, det här kommer att resultera i att man klarar av en examination så småningom. Så de har med sig liksom alla de här delarna i sitt resonemang. Mm. Cecilia, vad säger du om det här? Vad tänker du om vad de... Jag tänker som Maria, först och främst att det låter som att de inte famlar i mörkret. Mm. <laughs> Vilket ju, jag tänker på Marias forskning ju från första terminsstudenter. Alltså det är ju också då en process att komma fram till hur har jag gjort tidigare som din artikel tar upp. Det här är väldigt olikt i gymnasiet, det här är någonting nytt. Det här, blir, det här blir för mig ett nytt sätt att arbeta. Och det är klart att just den delen att hitta de där strategierna blir då en så att säga lärprocess i sig självt för varje individ. Och kanske också lite grann beroende på, eller ja som du också skriver Maria, men i relation till lärandemiljön. Vad är, vad är det som krävs, vad är det för mål och så vidare. Mm. Så någonstans så säger det här också kanske någonting om 
att medvetenheten som universitetslärare om att faktiskt studenterna dels tar sig an sina studier på lite olika sätt. De behöver olika saker mm. men de behöver kanske också lite olika slags råd. Vi kanske tenderar att, att ge ett och samma slags råd till våra studenter men de behöver ju hitta flera olika alternativa vägar in i sitt eget lärande. Och det, jag tänker på mm. i din artikel, du är också inne på det här med vad, vad är det som är effektivt? En, mm. en del studenter, de är väldigt mycket ute efter det där effektiviserade lärandet. Att de ska vara så strategiska som möjligt i att bara ägna sig åt det som faktiskt kommer att ge dem ett, ett högre betyg eller en tillräckligt bra kunskap för tentan och så vidare. Mm. Men det är också tydligt tycker jag att de här studenterna upplever inte att det är någon, någon, de upplever att deras undervisningsmiljö är ganska eh, vad ska jag säga, i harmoni på något sätt. Det, eller de ger inte uttryck för att de upplever att det krävs något annat utav dem än det som de har. De har en bra strategi att tackla den miljön som finns, eh, som de möter eller upplever själva att de har ett bra sätt att tackla det. Jag frågade dem ju också lite grann om deras, om de såg några särskilda utmaningar. Så jag tänkte att vi skulle fortsätta med att lyssna på det. Det är, det är nog kanske just den här överblicken. Att få, liksom, att få när man har de här stora mängderna liksom stoff och mycket material som man ska få in. Och många små detal, detaljkunskap och liksom så här. Så liksom att få den här helhets, helhetsbilden och överblicken över allting. Liksom att, att koppla ihop olika delar. Så det är ett sammanhang, jag tänker. Mm. Ja, alltså det som är svårt nog är att att koppla ihop det och att, att se sambanden och det tycker jag att man gör väldigt bra när man, när man pratar i grupp eller liksom inte bara helt ensam utan man går på gruppundervisningar eller går till biblioteket och pluggar med andra också eh, så att man kan koppla ihop de olika områdena. Mm. Jag tänker Cecilia, vad, ja. hur relaterar det här till vad du har studerat? Ja, alltså faktum är att den här första personen då säger nästan exakt ett citat, fast det är för länge sedan från min avhandling, med ekologistudenter, en man som letade efter den röda tråden. Och, och helhet. Och han ställde det i relation till matematik och fysik. Jag tyckte det var jätteintressant. Fysik och matematik, man utgår från principer eller axiom eller lagar eller vad det kan vara. Och så kommer han till ekologi och han tycker bara att det är kryllar av ord. Och, 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 och han undrar, liksom, är de alla, eller alla, alla hundra ord och termer liksom på samma nivå? Eller? Nej, tänker han. Jag börjar, liksom, jag börjar hierarkisera dem. Jag minns den intervjun så väl, också apropå strategier. För han jobbar alltså då med själva innehållet och försöker få en struktur och tänker att, ja, man kan man gissningsvis komma då exakt, men man kan tänka sig att ekologiska processer som fotosyntes och annat kanske är mer överordnat och något annat är mer underordnat. Det tänker jag på när jag, när jag hör honom. För att det handlar ju också om att, att förstå just ett, ett innehåll. Det är ju helt centralt hur man sen gör. Men att, att förstå det här innehållet. Finns det någonting som är, han, han frågar också, finns det övergripande principer som jag först borde lära mig och sen trillar allting ner under? Jättebra fråga. Och för honom var det nog lite chockartat, tror jag, apropå att vi snuddar vid det här med olika ämnen. Eh, därför att han var så förvirrad när han jämförde med matte och fysik. Så att, att ta sig an den typen av innehåll hade han ingen aning om hur man gjorde. Eller liksom själva innehållet kom emot honom på ett annat sätt än att gå och plugga matte och sätta sig med Newtons lagar och sådant där. Så det handlar någonting också om, om det här att gå mellan eh, olika discipliner som ju studenter ofta gör mm. kan vara en särskild utmaning därför att man har lärt sig den inneboende, vad ska man säga, studerandet i ett ämne och det kan kanske inte fungera lika bra i ett annat ämne så då måste man lära om eller lära ett nytt sätt att studera det ämnet. Är det ungefär så du menar? Ja, jag menar att jag menar nog att innehållet spelar, spelar roll. Jag menar att om man tänker sig ämnen som just fysik, matematik, som jobbar med gissningsvis mer principer från början, tillämpning, så kan jag tänka mig att de samhällsvetenskapliga ämnena och ekologi i det här fallet har en begreppsflora 
som är ganska rik. Och det är inget som är, liksom, du kan inte plocka ut ett antal lagar och bara tillämpa dem. Utan det är ett annat sätt att beskriva världen och förklara världen. Och dessutom om vi tar statsvetenskap så har du, vi pratar om multipla epistemologier eller multipla perspektiv. Du har liksom ett liberalt perspektiv och ett marxistiskt perspektiv. Och hela idén med det ämnet är att använda de här olika perspektiven, förstå dem och för, liksom, förstå dem i relation till ett visst sammanhang. Så där tänker jag innehållsligt att jag tror att en del studenter tycker att samhällsvetenskap är jättesvårt. Medan andra tycker att matte och naturvetenskapliga ämnen är svårt. Men det är alltså bara svårt fast på olika sätt. Men man kan koppla det till innehållet faktiskt. Ja, så det, det handlar lite grann om, om olika just strategier eller olika mm. perspektiv på vad är det man... man ska försöker göra när man mm. lär sig. Mm. Och den sista frågan som jag har ställt här till Daniel och Alexander handlar om vad det är, hur de upplever att ibland så faller faktiskt bitarna på plats. Och när är det det händer? Så vi ska lyssna på det. Jag tycker också att det är så att, att kanske så här efter att man har haft en kurs ja, tänkte, ja. man har läst någonting och man har suttit och flugga liksom, så här, stressa, stressa inför detta. Alltså efteråt. Så kanske man har någon annan kompis som är lite yngre liksom, som, som går på lägre terminer och så här. Och så frågar man hur fungerar det där? Och då, liksom, då, då när man själv lite ikläder sig i den där rollen. Mm. Att man ska förklara åt någon annan eller så här. Så då plötsligt, då liksom liksom att Nej, men det, här, det här förstår jag ju nu. Och nu har jag berättat någon annan så då förstår jag det jättebra. Så då liksom kanske det faller på plats efteråt. För så här, då man liksom den där pressen, prestations liksom, pressen släpper. Jag kan nog också säga det, det är liksom då under tentan ändå. Det är liksom då det ska falla på plats. Och det är då det ändå kan göra det. Så när man också då kanske studerar på gamla tentamen. Att det är då också man, när man liksom får testa att göra ett riktigt prov. Att, då, att det är då det kan falla på plats. Så det, det är väldigt bra att göra i slutet på sånt, liksom, innan tentan. Att träna på det. Vad säger du om detta Maria? Jag tänker det finns många paralleller här till det här med studiestrategier och studenters förståelse. Mm. Och jag tänker också att det är viktigt som, som lärare på högskolan att veta om att de här processerna pågår hela tiden hos studenterna. När man kommer ny till en kurs eller ny till ett, ett program så är det just de här sakerna man håller på med från början som student. Att försöka se vad är det jag ska försöka lära mig? Hur ska jag lära mig det här på bästa möjliga sätt? Mm. Vad är det som krävs av mig? Men också som de här studenterna beskriver att man får känna själv och uppleva själv, själva lärandet. Ah, jag upplever att jag faktiskt har lärt mig någonting. Nu efter den här tentan så kan jag förklara för någon annan vad kontentan var av den här kursen till exempel. Och just de här processerna att söka ledtrådar till hur det här ska gå till. Det är någonting som pågår och som, som pågår redan från början, från första dagen man börjar på en ny utbildning eller en ny kurs. Och det här måste vi som universitetslärare vara väl medvetna om att de här processerna pågår. Vare sig vi väljer att intressera oss för dem eller inte mm. så är det någonting som pågår hela tiden. Och är vi intresserade av vad det är som händer, då kan vi också eh, genom att ta del av den här typen av studier förstå hur vi som universitetslärare kan hjälpa de här studenterna att hitta effektiva strategier och ta sig an den här undervisningen. Så hur, hur kan man göra det då som universitetslärare? Har du något förslag? Eh, ja, ett ett sätt och som tycker jag också som de här studenterna själva pekar på det är ju att se till att man, vi brukar prata om att, att eh, undervisningen ska vara liksom länkaren ska fa, ha en röd tråd eller en, en, en eh, logisk följd så att säga. Att vi verkligen gör klart för studenterna vad målet är med den här kursen och se till att vi jobbar mot det här målet mm. tillsammans. Att vi... Eh, också tror jag inte man ska underskatta att eh, ge studenterna möjlighet att visa vad man lär, har lärt sig under kursens gång och själva få uppleva själva lärandet och att det faktiskt händer någonting under, under den här perioden. Eh, och jag tror också ett sätt som de, de här killarna just pekade på det här att få, få svara på examinationsfrågor 
eh, innan examen som ett sätt att både för sig själv då upptäcka det här lärandet men kanske också skapa ett, ett, förtro, ett självförtroende mm. att jag faktiskt har, har lärt mig någonting som jag inte kunde förut som jag, som jag faktiskt kan mm. nu eller upplever att jag kan nu i alla fall. Mm. Så, och Cecilia, när det gäller då den här mm. eh, att identifiera eh, relationen mellan vardagskunskaperna och de eh, akademiska kunskaper som man behöver lära sig och om det finns en, vad ska man säga, en mismatch mm. däremellan. Hur, hur ska man kunna göra det som lärare? Ja, intressant nog så, även om det kanske inte gav full effekt, men studenterna själva i den här studien som vi med artikeln här så tar de upp eh, betydelsen av att man faktiskt som lärare tydliggör vad skulle kunna vara en vardagsförståelse kring det här. Och vad skulle, vad, hur ser den vetenskapliga ut? Och när vi pratar om samhällskunskap, även om det finns i naturvetenskapen också nyckelbegrepp som energi och kraft som vi använder i vardagen, men jag tror ändå att det blir viktigare i samhällsvetenskap i ämnen. Det som är ett begrepp och med en alldeles särskild betydelse, till exempel frihet inom filosofi eller normativ teori, statsvetenskap, är ju också ett vardagsbegrepp. Så vissa, vi talar om samma ord men olika mening och att det kan tydliggöras. Men också på olika sätt försöka förstå och ta reda på hur ser studenternas förståelse ut när de kommer till det här ämnet. Hur kan man tänka sig att de tänker om världen så som rättigheter och liknande? Och vad kommer i så fall vara utmaningen när vi ska ge det här statsvetenskapliga förklaringen på det här fenomenet? Mm. Så jag tänker att dagens lärplattformar och, och liksom e-teknik kan ju ge oss med många mm. möjligheter att faktiskt mm. efterfråga studenternas förståelse även innan ja. man träffar dem kanske. Ja. Någonting som är mycket lättare idag än kanske tidigare och man kan få det sammanställt i sådana här ordmoln till exempel och sådana saker. Mm. Exakt, jag tror också faktiskt på digital teknik, just för att göra det lättare att undersöka för förståelse. Det är en jättebra kommentar. Mm. Mm. Så att eh, om vi ska sammanfatta dagens eh, diskussion så kan man säga att eh, det här med lärandets utmaningar, de kan vi ta oss an som universitetslärare genom att vara mer medvetna om studenternas lärandeprocesser men också att efterfråga deras vardagskunskap för att bättre kunna identifiera hur den skiljer sig ifrån det som vi försöker undervisa om. Tack så mycket för att ni kom hit.